हेलो यस सो इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस द फोर टाइप ऑफ सैम्बलिंग प्रोसीजर्स वन इज सिंपल रैंडम सैम्बलिंग देन सिस्टमेटिक सैम्बलिंग क्लस्टर सैम्बलिंग देन स्ट्रैटिफाइड सैम्बलिंग सो लेट अस कंसीडर सम एग्जांपल इन दिस क्लास uh consider this example given below are the weights of four children a b c d at the time of births in a hospital child name is a b c and d weight is 5.58 6.57 enumerate all possible without replacement samples without replacement hmm? sorry with the replacement we w r means w r with the replacement samples of size 2 Also write values of study variable uh, for the sample units. Okay, so let us consider the combination uh, uh, pair uh, pair. We can consider pairwise selection. So we may have this type of selection: A A, A B, A C, A D, B A, B B, B C, B D, C A, C B, C C, C D. डि ए डी बी डी सी टी डी अब पदा कोमेशन रुपए 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 when we look at this uh, table uh we can see that the corresponding corresponding data are also displayed here okay corresponding data is also displayed there then uh the sample number sample number 1 2 3 6 6 Sample number is also given there. Okay. So, this is probably the other one. Sample is done. Again, simple run is sampling with the replacement. Sample is done. This is the other one. Now we consider without replacement case. Hmm? Without replacement, the same example is there. Without replacement, le. Aba A will be in the A will be. B बी वो वी बी वर सी वो वी सी वर डी वो वी डी वर सो दसीब सेलक्षन आर् बी एसी ए डी बी सी बी डी सी डी ओके सो देर आर् दट मीन एन सी सिक्स फोर सी टू दट सिक्स नंबर ऑफ सांपल विप्लेमेंट वित् रीप्लेमेंट पदाण विदउट रीप्लेमेंट आरण वित् रीप्लेमेंट पर वी अदाटे वी चल सो अद वराम अदाव ए अलग बी बी अल सी सी अलग डी डी वन और सांपि लोटे अब वी आोटे डाट ऑब्सर्वेशन मार्क वी लोटे दें वी नाम अब स्वाभाविकीशन वरा अब वित् रीप्लेमेंट रीप्लेशन वरा रीप्लेमेंट रीप्लेशन वर So these are uh, uh, one example. Now we consider <coughs> okay. Uh, simple run sampling with replacement, without replacement. अब आप तो निम्नलिखित sample डे एक रू pattern कर दो. निम्नलिखित मंसिलाई आता है? मंसिलाई आओ. Are you clear? निरंजना मनसो ओके नेक्स्ट नाटिफाइड सामिंग अक्सापि
ഇത് ആ ഒരു സാ ആ ഒരു മെത്തേഡിലുള്ള അനാലിസിസ് പാർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പോകുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല ആവശ്യമില്ല എന്നല്ല പഠിക്കുന്ന നല്ലതാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഇപ്പോൾ അത് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് വരാം സിമ്പിൾ ഡാൻഡ് അസംബ്ലി പിന്നെ നമ്മൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് സെലക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ലോട്ടറി മെത്തേഡ് സാധാരണ നമ്മൾ ലോട്ടറി എടുക്കുന്നത് പിന്നെ റാൻഡം നമ്പർ ടേബിൾ മെത്തേഡ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇത് അതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേഷനൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഞാൻ വിത്തൗട്ട് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ സോറി സ്റ്റാറ്റിഫൈഡിൻ്റെ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചിട്ട് പറയാം ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത് സ്റ്റാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ് ആണ് സോ വാട്ട് ഈസ് ദ സ്പെഷ്യലിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ് ദ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് പാർട്ടീഷിംഗ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് കോൾഡ് സ്റ്റാറ്റ ആൻഡ് ദെൻ ഡ്രോയിങ് എ സാമ്പിൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ഫ്രം ഈച്ച് സ്റ്റാറ്റം ഈസ് നോൺ ആ സ്റ്റാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ് അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സോ ദാറ്റ് പ്രൊസീജിയർ ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു എന്താണ് Uh, divide the population into different status mm? so endana uh, ind principle allengile strata ait tirikkanulla adinde conditions endakiyana the strata should be non overlapping and it should should together comprise the whole population so nammal kerlathine pala jillagalayittu tirikkunnathu pole strata should be non overlapping ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പ്രത്യേകത എന്താണ് ദ യൂണിറ്റ്സ് ഫോമിംഗ് എനി സ്റ്റാറ്റം ഷുഡ് ബി സിമിലർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ സ്റ്റഡി വേരിയബിൾ അതായത് ഹോമോജീനിയസ് ആയിരിക്കണം ഓരോ സ്റ്റാറ്റത്തിലുള്ള വേരിയബിൾസ് ഹോമോജീനിയസ് ആയിരിക്കണം സോ ദ വേരിയബിലിറ്റി വിത്തിൻ ദ സ്റ്റാറ്റം ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഹോമോജീനിയസ് ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഈക്വൽ വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേരിയേഷൻ കുറവായിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു സ്റ്റാറ്റിഫൈ ദ പോപ്പുലേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്റ്റഡി വേരിയബിൾ ഓർ ഹൈലി കോർലേറ്റഡ് ഓക്സ് വേരിയബിൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺവീൻസ് മേ ബി കൺസിഡർ ആസ് എ ബേസിസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് പോയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതൊരു കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കണക്കാക്കുമ്പോൾ അതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രാറ്റി ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലായി പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ പല ഭാഷയിലുള്ളവരുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിലുള്ള കൾച്ചറുള്ളവരുണ്ടാവും പക്ഷെ അത് മൊത്തത്തിൽ സ്ട്രാറ്റി ആയിട്ട് അതാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺവീനിയൻസ് നമുക്കത് പോയി എടുക്കാനും ചെയ്യാനും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരു ഒരു സ്ട്രാറ്റി ആയിട്ട് ഞാൻ കരുതും ഓക്കെ so the uh, remember that homogeneity should be in strata adana pratyegatha nu parayunnathu so what is the advantage of stratified sampling ipo ivada parayunnathu korchu advantages parayunnathu endakkana advantage strata side tirichalla advantage endana so uh, uh, stratification oru advantage nu parayunnathu it is a, it ensures a better cross section of the population for kerala thine 14 jillagal aayittu irikkunu allekile hilly areas uh, plain areas uh, coastal areas varu irikkunu appo adakke oru endana oru better cross section aanu understand appo stratification gives a better cross section hmm adu pole thane when we conduct uh, uh, <coughs> ഓരോ സ്റ്റാറ്റത്തിലും ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഓരോ സ്റ്റാറ്റത്തിലും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള ആളുകളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള കൾച്ചറുകളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോ ഓരോ സ്റ്റാറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് കിട്ടുക മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഉദാഹരണത്തിൻ്റെ കുട്ടനാട് 
കുട്ടനാടിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ച ഡാറ്റ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റാറ്റയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അത് മൊത്തം കേരളത്തിൻ്റെ സ്റ്റഡിയുടെ ഭാഗമാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ആ സ്റ്റാറ്റയുടെ ആ സ്റ്റാറ്റയ്ക്ക് മാത്രം നമുക്കത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുക്കാം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അതാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ദ സ്റ്റാറ്റിഫിക്കേഷൻ മേക്സ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സാമ്പിളിംഗ് ഡിസൈൻസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റ ദർ ബൈ എനേബിളിംഗ് എഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ അവൈലബിൾ ഓക്സിലറി ഇൻഫർമേഷൻ ഇനി അടുത്തത് വെൻ എ സർവേ ഓർഗനൈസേഷൻ ഹാസ് ഫീൽഡ് ഓഫീസർ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കേരളം മൊത്തം നമ്മളൊരു സ്റ്റഡി നടത്തുമ്പോൾ അത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ചിലപ്പോൾ വയനാട് അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് വന്ന് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം വയനാടിനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കണക്കാക്കുക കോഴിക്കോടിനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കണക്കാക്കുക തിരുവനന്തപുരത്തിനെ വേറെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായി കണക്കാക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓർഗന ഫീൽഡ് വർക്കും ഒക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെയുള്ള ആളുകളെ തന്നെ ഡെപ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സോ സൂപ്പർവിഷൻ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഫീൽഡ് വർക്ക് ഈസ് വെരി ഈസി ഇൻ സ്റ്റാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ് ഓക്കെ ദെൻ വെൻ ദർ ആർ എക്സ്ട്രീം വാല്യൂ ഇൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ ദീസ് ക്യാൻ ബി ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഇൻ ടു സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റാറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചിലപ്പോൾ വളരെ എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള അത് നമ്മൾ സാധാരണ വാല്യൂസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉദാഹരണത്തിന് സാലറി ഒരു ഇൻകം നമ്മൾ എടുക്കാനായിരിക്കും ഇൻകം ഇൻകം ഗ്രേഡ് താൻ ടു ലാക്ക് എഴുതാം എഴുതാം ഇൻകം ബിറ്റ്വീൻ വൺ ലാക്ക് ആൻഡ് ടു ലാക്ക് എഴുതാം ഇൻകം ലെസ് താൻ വൺ ലാക്ക് എഴുതാം ഇൻകം ലെസ് താൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എഴുതാം ഇൻകം ലെസ് താൻ ടെൻ തൗസൻഡ് എഴുതാം അങ്ങനെ പല കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിക്കാം പക്ഷെ അതേസമയം ഇൻകം ഗ്രേഡ് താൻ ടു ടു ലാക്ക് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു കോമൺ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആവറേജ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടു ലാക്ക് പ്ലസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഓ നമ്മൾ രണ്ട് പേരെ സാമ്പിൾ എടുത്തു ഒരു ഒരാൾക്ക് രണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം കിട്ടുന്നു ഒരാൾക്ക് പതിനായിരം രൂപ ശമ്പളം കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ആവറേജ് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് നമ്മളൊരു പോപ്പുലേഷൻ കേരളത്തിലെ ആളുകളുടെ ആവറേജ് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ലക്ഷം പ്ലസ് പതിനായിരം ബൈ രണ്ട് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം വരും അത് തെറ്റാണ് കാരണം ഈ രണ്ട് ലക്ഷം കിട്ടുന്ന കുറേ പേരില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ പതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം കിട്ടുന്ന ആളുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരുടെ ആവറേജ് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രീം വാല്യൂ വരുമ്പോൾ എക്സ്ട്രീം എൻ്റെ വലിയ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ തീരെ ചെറിയ വാല്യൂ വരുമ്പോൾ അതിന് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റാറ്റി ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം അതാണ് സ്റ്റാറ്റിഫിക്കൽ വേറെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അനദർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈസ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ആൻഡ് ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ കൺസിഡറേഷൻ മേ ബി ഓൾസോ ഓൾസോ ബി എ റീസൺ ഫോർ റിസോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാറ്റിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വയനാട് അല്ലെ ഇടുക്കി കുട്ടനാട് അതൊക്കെ സ്റ്റാറ്റി ആയിട്ട് കണക്കാക്കണം കാരണം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ അത് സെപ്പറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കണക്കാക്കണം അപ്പോൾ എന്താ ഈ സോൾസ് അനദർ ഹലോ അതെ ആ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ കോളേജിലില്ല എന്ന് വീട്ടിലാണുള്ളത് അവനറിയാം വരുന്ന തലവര് തലവര് സോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൺസിഡറേഷൻ എടുക്കാം നൗ സിൻസ് ദ വേരിയബിലിറ്റി വിദിൻ ദ സ്റ്റാ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ തമ്മിൽ അവരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വേരിയേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അത് കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ അതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല കോഴിക്കോടുള്ള ആളുകൾ അതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല തൃശ്ശൂരുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റെസ്പോൺസുകൾ അപ്പോൾ അത് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും വിദിൻ ദ സ്റ്റാറ്റ വേരിയബിലിറ്റി ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ബട്ട് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റാറ്റ വേരിയബിലിറ്റി മേ ബി ഹയർ മനസ്സിലായത് ഓക്കെ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കണ്ടക്ടിംഗ് സർവൈസ് എക്സ്പെക്ട് ലെസ് ആ സ്റ്റാറ്റിഫൈ ഇപ്പം നമ്മൾ വയനാടിലെ ആൾക
So this has some advantages. अब तुम्हें को वाई क्या मिलती है तुम तुम लोग ये दिन पढ़ी क्यों बढ़ा के advantages हो के यानि तो ना पहले में details ही जाता कुबियो ऐसे तो है ना पढ़ी क्या नहीं ये जाना आई नहीं बंदी टाइम यानि तो ना discussion ले बच्ची की ना तो now इधर analysis analysis तुम लोग चाहिए नहीं ला तुम को just चंदा ना ला रहने आ दी just analysis के � now consider this example 5.1 hmm? an assignment was given to four students attending a sample survey course the problem was to estimate the average time per week devoted to study the Punjab Agricultural University library by the students of this university the university is running undergraduate master's degree doctoral program a moon type on under degree program master degree doctoral program Number of students registered for three programs is Ayrithi Munnur, Nanu Tembal, Irithi Since the value of this study variable is likely to differ considerably with the program, the investigator divided the population into three strata. The first strata is an undergraduate program, degree current. Then second strata is master's program. Third is doctoral program, PhD students. Okay. First of the four students selected without replacement, simple random sampling, samples of size 20, 10, and 12. Now, the group is degree, PG, PhD, and PhD. From strata 1, 2, and 3, respectively. Now, total sample size is 30 plus 42. Okay, so this is the startup. Uh, okay, uh, startum uh, 0, 1, 2, 3 time and time time due to study the university library during the or uh, the same or 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 Library is in the same way. We will take it from the library. We will take it from the PG classes. And these are the time they have spent in the library for study. So, and 12 students are selected from PhD category. And these are the time they have spent in the library. So, this is an example of stratified sample. Okay. Motam Idanorum, sorry, Ayrthi Munorum, Nan Temple, Idan Temple students in Darno, Moon category later. But we have selected only ten, twenty, ten, as a proportion item, proportion item, as a proportional selective. So this is an example of example of uh, stratified sampling. With Ningle, Ningle. Uh, note other than a screenshot to the end. I will never learn So, pin number in a total value can with the other number of the skip here. Any other symbol at the systematic. Systematic sampling. Okay. So this is the uh, 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 theory behind systematic sampling. The kind of sampling is like 1, 2, 3, 4, etc. K. K plus 1, K plus 2, K plus 3, etc. 2K. 2K plus 1. About a group, there are capital N number of units. And we have to select sample of size N. So we have divided n rows we have divided the entire, entire units into n rows that means we will select one unit from one row and another unit from second row another unit from third row randomly okay so what is the procedure so we will select one number uh, randomly suppose this is two on the area the group k plus two under the group is 2k plus 2 
അപ്പം ആദ്യത്തെ സെലക്ഷൻ ആണ് റാൻഡായിട്ട് വരുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ ആ ഏതാണോ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ കറസ്പോണ്ടിങ് കോളം അല്ലെങ്കിൽ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിങ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിങ് സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ ക്ലിയർ ആയോ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ ആൽവിൻ 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 തെരേസ് ക്ലിയർ ആണോ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ ക്ലിയർ ആണോ റോസ് വിജു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല റോസ് വിജു ക്ലിയർ ആണോ സ്റ്റാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിങ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് മനസ്സിലായോ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഓക്കെ സോ പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ വരച്ചത് കാണിച്ചാണ് ആൻ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ക്ലെയിംസ് ഇൻ ഡോളേഴ്സ് വൺ ഡേ ഫോർ വൺ ഡേ ആർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി നയൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫോർ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ടെൻ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് ടെൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ലിസ്റ്റ് ഓൾ പോസിബിൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സൈസ് ത്രീ മൊത്തം എത്ര ഉണ്ട് നോക്കാം മൊത്തം എത്ര ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് എണ്ണം ഉണ്ട് ഓക്കെ പതിനഞ്ച് എണ്ണം ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് 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 സൈസ് ഉള്ള സാമ്പിളാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം പതിനഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് അപ്പം അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം മനസ്സിലല്ലേ അപ്പം മൂന്ന് സൈസ് ഉള്ള അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും അതേതൊക്കെയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം താഴേക്ക് താഴേക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് പിന്നെ സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ പിന്നെ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അങ്ങനെ മൂന്ന് മൂന്ന് സൈസുള്ള അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ഒന്നെടുത്ത ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറിൽ നിന്ന് ഒന്നാണ് നമ്മൾ റാൻഡായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആറ് എടുക്കണം പിന്നെ പതിനൊന്ന് എടുക്കണം അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡാറ്റ നാനൂറ് എണ്ണൂറ് നാനൂറ്റി എഴുപത് ആണ് മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ ആവറേജ് ആണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കിട കിടക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാണ് നമ്മൾ റാൻഡായിട്ട് എടുത്തെങ്കിൽ രണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ രണ്ട് ഏഴ് പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആവറേജ് മൂന്നാണ് നമുക്ക് റാൻഡായിട്ട് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ മൂന്നിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കാം മൂന്ന് എട്ട് പതിമൂന്ന് അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആവറേജ് നാലാണ് റാൻഡായിട്ട് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നാലിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ നാല് ഒമ്പത് പതിനാല് അതിൻ്റെ ഡാറ്റ അതിൻ്റെ ആവറേജ് അഞ്ചിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡാറ്റ അതിൻ്റെ ആവറേജ് ഇതാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിങ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബെസ്റ്റ് ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വീണ്ടും അയച്ചുതരാം ഉദാഹരണം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളെ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പഠിച്ചു സിമ്പിൾ ആൻഡ് സാമ്പിളിങ് സ്റ്റാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിങ് അതുപോലെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിങ് ഇനി അടുത്തത് ഇത് വേറെ എണ്ണാണ് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിങ് അല്ലേ പിന്നെ പഠിച്ചത് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിങ് ഇതിലുണ്ടോ നോക്കട്ടെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് പേജ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് ആ ഇതാണ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിൾ അപ്പൊ ക്ലസ്റ്ററിന്റെ വൃത്തി എന്തായിരിക്കും 
നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർമിംഗ് സ്യൂട്ടബിൾ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു മൊത്തം പോപ്പുലേഷനെ ക്ലസ്റ്റേഴ്സായിട്ട് തിരിക്കും ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് പോപ്പുലേഷൻ യൂണിറ്റ്സ് സർവേയിങ് ഓൾ ദി അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിങ്ങിൽ ഓരോ സ്റ്റാറ്റിൽ നിന്ന് റാൻഡം സാമ്പിൾ എടുക്കും ഇതങ്ങനെയല്ല ഇത് ക്ലസ്റ്ററാണ് സാമ്പിളായിട്ട് ഇടുന്നത് റാൻഡായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ എടുത്താൽ ഇപ്പോൾ ലക്ഷദ്വീപ് ലക്ഷദ്വീപ് നമ്മൾ എടുത്തു വരിക അപ്പോൾ ലക്ഷദ്വീപിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ആളുകളുടെ ഡാറ്റ എടുക്കും അല്ലെ വയനാട് ജില്ല നമ്മൾ ജില്ലകളായിട്ട് തിരിച്ചു വരിക കേരളത്തിന് ആ ഓരോ ജില്ലയിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ജില്ല നമ്മൾ റാൻഡായിട്ട് എടുത്തു വരിക ഉദാഹരണം തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം വയനാട് ആ മൂന്ന് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ആളുകളുടെ ഡാറ്റ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കും മനസ്സിലായി അങ്ങ് ആ രീതിയാണ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഇത് അതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക് ഫോർമേഷൻ ആണ് അതൊക്കെ അവിടെ നോക്കട്ടെ ആ ഇത് വേണ്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വായിക്കാം ദ റെക്കമെൻഡ് ഡോസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഫോർ വീറ്റ് ക്രോപ്പ് ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി കിലോഗ്രാം പെർ ഹെക്ടർ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വളമിടുകയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡിൽ ഒരു ക്രോപ്പിന് വളമിടുകയാണ് നെല്ലിനോ അല്ലെങ്കിൽ തെങ്ങിനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വീറ്റ് വീറ്റ് ഗോതമ്പിൽ ഗോതമ്പ് ക്രോപ്പിന് വളമിടുകയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോഗ്രാം ആണ് പെർ ഹെക്ടർ ഇടേണ്ടത് മനസ്സിലായി എ സർവേ പ്രൊജക്റ്റ് വാസ് അണ്ടർടേക്കൻ ബൈ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ വിത്ത് എ വ്യൂ ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് നൈട്രജൻ ആക്ച്വലി അപ്ലൈഡ് ബൈ ദ ഫാർമേഴ്സ് ആളുകൾ എത്രയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വളം ഇട്ടത് അതറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു എസ്റ്റിമേഷൻ നടത്തുകയാണ് For this purpose, 12 villages from a population of 120 villages of development block were selected using equal probabilities without replacement sampling. Okay. Then the information regarding that, we have 120 villages. In this particular population, there are 120 villages. In that 120 villages, we have to select 12 villages. We have to select 12 villages. പ്രത്യേകം എന്താണ് ആ ദെൻ എന്താണ് ഓൾ ദി ഇൻഫർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് നൈട്രജൻ യൂസ് ടു വാസ് കളക്ടർ ഫ്രം ദി ഫാർമേഴ്സ് സെലക്റ്റഡ് ഇൻ ദ വില്ലേജ് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് വില്ലേജ് എന്നുള്ള എല്ലാ ആളുകളും ഉപയോഗിച്ച വളത്തിന്റെ അളവ് അവർ കൗണ്ട് ചെയ്തു മനസ്സിലായി ദ ഡാറ്റ വാസ് കളക്ടർ ആൻഡ് പ്രസന്റ് ഇൻ ടേബിൾ ടെൻ പോയിന്റ് വൺ ബിലോ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫാർമേഴ്സ് ഇൻ വൺ സെവൻറ്റി വില്ലേജസ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഫ്രം ദി പാത്ത് വാരീസ് റെക്കോർഡ് ആസ് ടു എയ്റ്റ് നയൻ സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത വില്ലേജ് വില്ലേജ് നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര പന്ത്രണ്ട് വരെ പോകും ഉണ്ടല്ലേ പന്ത്രണ്ട് വരെ ഇനി ആ വില്ലേജ് നമ്പർ തന്നെ അത് നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പതിനഞ്ചാമത്തെ വില്ലേജ് പിന്നെ അല്ല ഈ വില്ലേജ് ഒന്നാമത്തെ വില്ലേജ് പതിനഞ്ച് ഡാറ്റ അതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് ആ ഇത് ലാസ്റ്റത്തെ വൈ ഐ ആണ് ടോട്ടൽ ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പതിനഞ്ച് ഡേ പതിനഞ്ച് കൃഷിക്കാരാണ് ആദ്യത്തെ വില്ലേജിലുള്ളത് അവരുടെ ഡേറ്റയാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് റോ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വില്ലേജിൽ എത്രയാണ് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് കർഷകയുടെ വളത്തിൻ്റെ കണക്കാണ് പതിനെട്ട് കർഷകർ ഒരു ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിച്ച വളത്തിൻ്റെ കണക്ക് അത് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ അപ്പം അത് മുഴുവൻ എടുത്തു ഈ ഈ വില്ലേജ് രണ്ടാമത്തെ വില്ലേജിൽ പതിനെട്ട് കർഷകരേ ഉള്ളൂ ആ പതിനെട്ട് കർഷകരും ഉപയോഗിച്ച് എടുത്തു മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ അതിൽ മൂന്നാമത്തെ ലേയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കർഷകർ ആ ഇരുപത്തഞ്ച് കർഷകരും ഉപയോഗിച്ച ഫെർട്ടിലൈസർ ഇസ്റ്റേക്ക് ഓക്കെ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഓക്കെ ദെൻ ഇൻ ദ ഫോർത്ത് വില്ലേജ് ട്വൻറ്റി വൺ ഫാമേഴ്സ് ആർ ദേർ ആൻഡ് ദ ഡാറ്റ ഈസ് കളക്ട് കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ വില്ലേജ് ഓൾസോ സോ ലൈക്ക് വൈസ് ഓൾ ദി ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ട്വൽ സെലക്റ്റഡ് വില്ലേജസ് ഔട്ട് ഓഫ് വൺ സെവൻറ്റി വില്ലേജസ് ഈസ് ടേക്കൻ ഓക്കെ സ
നല്ലൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് ഇതിനെയാണ് പറയുക ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുക ഇങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് ഡാറ്റ എടുക്കുക എങ്ങനെയാണ് എന്താ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വില്ലേജിലുള്ള ടോട്ടലാണ് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ കൂട്ടി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ആ ഓരോ വില്ലേജ് വന്ന ടോട്ടലാണ് സോ ദിസ് ഈസ് ദ യൂഷ്വൽ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് അപ്പോൾ നാല് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് ആ നാലിൻ്റെയും ഓരോ ഇലിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണിച്ചത് ആദ്യത്തെ തന്നെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇടാം ഇതിൽ എക്സാമ്പിൾ വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നാല് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതണം അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് അടുത്ത എൻ്റെ അപ്പൊ ഈ നാല് മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ സാന്ദ്രമരിയ സാന്ദ്രമരിയ ഹിബ ഹിബ മനസ്സിലായോ നാല് മെത്തേഡ് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ സാന്ദ്ര ടിയു അമൽ അമൽ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ നാല് മെത്തേഡും നമ്മള് അപ്പോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനത് എന്തായാലും ഈ ബുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ബുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ആ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയെടുക്കാം അല്ലെങ